నమస్కారం కొండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ రోజు వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే అంశం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శాఖ దాడులు ముఖ్యంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శాఖ వాళ్ళు దేశంలో ఎక్కడైనా సరే ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కలిగి ఉన్నా లేక పన్ను ఎగ్గొడుతున్నారనే అనుమానాలు కలిగి ఉన్నా లేక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్లు సరిగ్గా దాఖలు చేయకపోయినా అలాగే కొంతకాలంగా పన్నులు చెల్లించకుండా ఉన్నా అటువంటి వాళ్లపై నిఘా పెట్టి సమాచారం సేకరించి వాళ్ళ ఇళ్లపై హఠాత్తుగా కొన్ని బృందాలుగా వెళ్లి సోదాలు జరపడం అలాగే వాళ్ళ ఆస్తులను సీజ్ చేయటం అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శాఖ యొక్క డ్యూటీ అది వాళ్ళు దేశంలో ఏ ప్రాంతంలోనే ఎప్పుడైనా చేయవచ్చు మరి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ రోజు జరుగుతూ ఉన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శాఖ దాడులకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ ప్రత్యేకత ఎందుకు వచ్చింది అంటే దీని నేపథ్యాన్ని మనం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షాల పరిపాలనలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న రాష్ట్రాల్లో గాని లేక తమకి గిట్టని ప్రత్యర్థి పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు లేక ఆయా పార్టీల సానుభూతి పరులు లేక ఆయా పార్టీలకి విరాళాలు ఇస్తున్నటువంటి వ్యాపారవేత్తలపై కక్ష గట్టి రాజకీయ పరంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శాఖని గానీ లేక ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ని గాని ఇలా ప్రయోగించి దాడులు చేస్తూ వస్తున్న సందర్భాలని మనం గత కొంతకాలంగా గమనిస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా తమిళనాడులో చూసాం అలాగే మొన్న కర్ణాటకలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు జేడిఎస్ నాయకుల మీద మాత్రమే ఇళ్లపై సోదాలు చేసి వాళ్ళు ఎవరిని కూడా ఎన్నికల్లో డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికి డబ్బు బయటకు తీయడానికి అవకాశం లేకుండా చేసి కేవలం బీజేపీ అభ్యర్థులకు మాత్రమే డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకునే అవకాశాలు కల్పించేలాగా ఒక పథకాన్ని అమలు చేయటం మనం కళ్ళార చూసాం అట్లాగే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాళ్ళకి వాళ్ళతో విడిపోయి వైరం తెచ్చుకున్నటువంటి చంద్రబాబుపై కక్ష సాధించడానికి ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దగ్గరలో ఎన్నికలు ఉన్న సందర్భంలో ముందుగా తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి దగ్గర ప్రారంభించి జరిపిన సోదాలు దాడులు అట్లాగే అటువైపు నుంచి దాన్ని చంద్రబాబు వరకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయటం ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం మన కళ్ళ ముందు జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే సహజంగానే అధికార పార్టీ అయిన భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవన్నీ దర్యాప్తు సంస్థలు వాళ్ళ డ్యూటీలు అవి చేసుకుంటాయి చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోయినట్టుగా వాళ్ళు నిరంతరం వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు ఇందులో ప్రభుత్వ ప్రమేయం ఏమీ లేదని చెప్తున్నారు ఇది సహజంగా ఏ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ అని చెప్పే మాట అయినప్పటికీ ఇక్కడ అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి ముఖ్యంగా మాజీ కేంద్ర మంత్రులు బీజేపీ సీనియర్ నాయకులైనటువంటి యశ్వంత్ సిన్హా అరుణ్ శౌరీలు రాఫెల్ కుంభకోణానికి సంబంధించి అనేక ఆధారాలు సంపాదించి ముఖ్యంగా సిబిఐకి దీనిపై విచారణ జరపమని ఒక పిటిషన్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు దాన్ని పక్కన పడేశారు ఇంతవరకు పట్టించుకోలేదు మరి దర్యాప్తు సంస్థలు స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి అని చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనమా కానే కాదు అట్లాగే ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీతో విడిపోయిన దగ్గర నుంచి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు పేలుతున్న మాటలు మాట్లాడుతున్న అవాకులు చెవాకులు ఒకసారి గమనిస్తే జీవీఎల్ నరసింహారావు లాంటి ఎంపీలు త్వరలో మేము చంద్రబాబు చుక్కలు చూపిస్తాం ఆగస్టు తర్వాత దాడులు పెరుగుతాయి కేసులు పెడతాం ఇలా అనేక బెదిరింపులు అలాగే నటుడు శివాజీ లాంటి వాళ్ళు ఆపరేషన్ గరుడ పేరుతో ఏదో జరగబోతోంది అనే ఒక ఊహాగానాల కథనాలు ప్రసారం చేయటం వీటన్నిటి నేపథ్యంలో చూస్తే అదే వరుసలో నిజంగానే ఈ దాడులు జరగటం ఈ రోజు చాలా అనుమానాలకు దారితీస్తా ఉంది మరి ఈ పరిస్థితుల్లో అసలు ఈ రోజు జరిగిన దాడులను ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఆ అనుమానాలు మరింత బలపడేలాగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శాఖ వాళ్ళు రెండు ప్లాన్లతో వచ్చారు ఒకటి ప్లాన్ ఏ ఒకటి ప్లాన్ బి ప్లాన్ ఏ ప్రకారం ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మంత్రులు ఇళ్లపై లేక వాళ్ళ సంస్థలపై దాడులు ఆ దాడుల్లో ఏమీ దొరకపోయినట్టయితే తామే కొంత డబ్బును అక్కడ ఉంచి అవి అక్కడ దొరికినట్టుగా కేసులు రాసే విధంగా వాళ్ళు వస్తున్న వాహనాల్లో డబ్బు సంచులతో సహా వచ్చినట్టు కూడా ఆధారాలు దొరికాయి ఈ ఈ విషయాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ గాని లేక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గాని ముందే సమాచారాన్ని గ్రహించి మీడియాని అలర్ట్ చేసి అలాగే పోలీసులను కూడా వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ దాడులు చేస్తారో ఊహించి అక్కడంతా కాపలాలు ఉంచడంతో 
ముఖ్యంగా విజయవాడ బెంజ్ సర్కిల్లో మంత్రి నారాయణకు సంబంధించిన నారాయణ కాలేజీపై సోదాల కోసం వచ్చిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శాఖ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అక్కడ మీడియాను చూసి దాడి చేయకుండానే వెనక్కి తిరిగారు వెనక్కి తిరిగి వాళ్ళు బందర్ రోడ్లో పడి వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో మీడియా వాహనాలు కూడా వాళ్ళు ఎటు వెళ్తారోనని వాళ్ళని వెంటాడుతున్న సందర్భంలో ఆపి మరీ మీడియా వాహనాలు పిలిచి మీరు మా వెంట రావద్దు ఏదైనా ఉంటే మధ్యాహ్నం తర్వాత మేము ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరీ చెప్తామని చెప్పి వాళ్ళని పంపివేయడానికి ప్రయత్నించిన సందర్భం కూడా జరిగింది మరి వాళ్ళు అసలు నారాయణ కాలేజ్ దారికి ఎందుకు వచ్చినట్టు ఎందుకు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళినట్టు ఇవి ముఖ్యంగా అనుమానాలకు దారితీస్తున్నాయి ఇలా చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలం అవడంతో అంటే ప్లాన్ ఏ విఫలం అవడంతో ప్లాన్ బిని అమలు చేయడానికి వాళ్ళు కేవలం మంత్రులను టార్గెట్ చేసి అది కుదరకపోతే వెనక్కి వెళ్ళిపోయారనే అపవాద పడకుండా ఉండటానికి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన సానుభూతి పనులు కానీ పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ వాళ్లపై దాడి చేయడం ప్లాన్ బిగా వాళ్ళు పెట్టుకొని వచ్చారు అందులో భాగంగానే కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల్ని అలాగే కావలికి చెందిన తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన బీదా మస్తాన్ రావు అనే రొయ్యల హ్యాచరీస్ వ్యాపారిని అలాగే అతని ఇళ్ళు చెన్నైలోని కార్యాలయాల మీద కానీ దాడులు చేయటం అనేది ప్లాన్ బిగా పెట్టుకున్నారు అయితే ఇక్కడ దర్యాప్తు సంస్థలు స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తూ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుపోతున్నారని చెప్పడానికి ఎంత మాత్రం అవకాశం లేని విధంగా బీజేపీ నాయకుల మాటలు అలాగే కేంద్రంలో బీజేపీ పెద్దలపై వచ్చిన అనేక ఆరోపణల్ని ఈ దర్యాప్తు సంస్థలు అసలు పట్టించుకోకపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి మనం పరిశీలిస్తే ఇది కేవలం కక్ష సాధింపు ధోరణే కేవలం ఎన్నికల జరగబోతున్న తరుణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నాయకుల్ని భయభ్రాంతుల్ని చేయటం ఇలా చూస్తే ఇప్పటికే అటు జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ ఇటు పవన్ కళ్యాణ్ కానీ బీజేపీతో అంతర్గతంగా ఒక రహస్య అవగాహన కలిగి ఉన్న సందర్భంలో పవన్ కళ్యాణ్ మొన్ననే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి ఇరవై ఐదు కోట్లు కేటాయించారు ఆల్రెడీ నియోజకవర్గాలకు ఇప్పటికే ఆ డబ్బును చేరవేశారు అది ఎక్కడుందో నాకు తెలుసు వాళ్ళు ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా వాళ్ళని అధికారంలోకి నేను రానివ్వను అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు బీజేపీతో రహస్య అవగాహన కొనసాగిస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రతినిధులు కూడా ఈ రోజు మధ్యాహ్నం హడావిడిగా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి టీడీపీ వాళ్ళు అనవసరంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అనవసరంగా ఐటీ దాడులు తమ మీద టార్గెట్ చేశారని అబద్దాలు ఆడుతున్నారంటూ అవాకులు చవాకులు వాళ్ళ ప్రెస్ మీట్లలో కూడా వచ్చాయి అయితే ఈ మొత్తం వీళ్ళందరికీ ఎవరికైతే రహస్య అవగాహన ఉందో ఎవరైతే ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద కక్ష పూని ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మధ్య ఉన్న రహస్య అవగాహనలో భాగంగానే ఈ సంఘటనలన్నీ ఒక వరుస క్రమంలో జరుగుతుంటాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇలా చూసినప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ రోజున డబ్బు సంచులతో నారాయణ కాలేజీకి వెళ్లిన కార్ల నుంచి వాళ్ళు డబ్బు సంచులను బయటకు తీయడానికి భయపడి వెనక్కి వెళ్లిపోయిన సంఘటన కూడా చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగింపజేస్తుంది మరి ఈ పరిస్థితుల్లో కేంద్రంలో అనేక కుంభకోణాలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎస్ఆర్ కుంభకోణం కానీ రాఫెల్ కుంభకోణం కానీ అలాగే డిమానిటైజేషన్ సందర్భంలో అమిత్ షాకి చెందినటువంటి అలహాబాద్ డిస్టిక్ లోని సహకార బ్యాంకులకి వేల కోట్ల రూపాయలు కొత్త డబ్బులు వెళ్లిన సందర్భాలు కాని వీటన్నిటిపై ఎక్కడా కూడా విచారణ కాదు కదా కనీసం కంప్లైంట్ చేసిన వాళ్ళ కంప్లైంట్లు కూడా పట్టించుకోని పరిస్థితుల్లో మరి ఈ దర్యాప్తు సంస్థలన్నీ చాలా స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి రొటీన్ డ్యూటీలో భాగంగా ఇవన్నీ చేస్తున్నాయి అంటే నమ్మే పరిస్థితి ఎక్కడుంది అట్లాగే మొన్న తెలంగాణలో చూస్తే ముఖ్యంగా పది సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కడో మూసేసిన కేసులు లేక అప్పుడెప్పుడో ప్రారంభించి మూలన పడేసిన కేసులను సైతం ఓపెన్ చేసి కాంగ్రెస్ నాయకుల్ని అరెస్ట్ చేయడం అలాగే రేవంత్ రెడ్డి ఇంటిపై నాలుగు చోట్ల అనేక బృందాలు డెబ్బై రెండు గంటల పాటు ఏక బిగిన పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా విచారణ జరిపి ఏమీ దొరకలేదని చేతులెత్తేసి ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి ఇంట్లో అక్రమ ఆస్తులు ఉన్నాయి ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు ఉన్నాయన్న ఆరోపణతో దాడులు మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు చివరాఖరికి ఓటుకు నోటు కేసు వారి వైపు వెళ్లి ముఖ్యంగా ఇది కేసీఆర్ కు సహకరించడానికి అలాగే కేసీఆర్ తో అవగాహన ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ తమ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీని రానివ్వకుండా అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలుగుదేశం పార్టీని రానివ్వకుండా చేయడం కోసమే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తున్నట్టుగా మనకి స్పష్టంగా అర్థమైంది మరి ముఖ్యంగా మొన్న కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత 
ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే సమయంలో జరిగిన గందరగోళంలో యడ్యూరప్ప స్వయంగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకు ఫోన్ చేసి మంత్రి పదవి ఐదు వందల కోట్లు ఆశ చూపినటువంటి ఫోన్ కాల్ రికార్డింగ్ కూడా బయట పెట్టితే మరి యడ్యూరప్పని ఐదు వందల కోట్లు నీ దగ్గర ఎక్కడున్నాయి ఏవి ఎందుకు వచ్చాయి నీకు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి మరి ఏ దర్యాప్తు సంస్థ అడిగిందా అతనిపై విచారణ చేపట్టారా ఏమీ చేయలేదు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో కేవలం మొన్న డీకే శివకుమార్ ఇంటిపై జరిగిన దాడి గాని తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి ఇంటిపై జరిగిన దాడి గాని ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి లో భాగంగా జరిపిన ఐటీ శాఖ దాడులు గాని నిష్పక్షపాతంగా జరిగాయి అని భావించడానికి ఎంత మాత్రం అవకాశం లేదు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో ఓ పక్క కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గాని జీవీఎల్ నరసింహారావు లాంటి తెలివి తక్కువ ఎంపీలు కానీ అనేక విచిత్రమైన ప్రకటనలు చేసి చుక్కలు చూపిస్తామని మరి కొద్ది రోజులే బాగుండేదని మళ్ళీ తిరిగి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అతన్ని రానివ్వమని చెప్పి రాజకీయ కుట్రలకు తెర తీస్తాము అనే విషయాన్ని దాదాపు నేరుగా అర్థం వచ్చేలాగా ప్రస్తావిస్తూ ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి మరీ ప్రజలకు చెబుతున్న సందర్భంలో వాళ్లు తమ నిజాయితీని ఎలా నిరూపించుకుంటారు ఇవన్నీ నిష్పక్షపాతంగా జరుగుతున్నాయని ప్రజలు ఎలా నమ్ముతారు మరి ఇటువంటి ఎత్తుగడలతో తిరిగి అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడం అనేది భారతీయ జనతా పార్టీకి సాధ్యమవుతుందా అంటే మరికొంత మరింత ఇంకా ఒక్కొక్క సంఘటన జరిగే కొద్దీ మరింత పరుగు పోగొట్టుకొని మరింత క్రెడిబిలిటీ దెబ్బతిని ఓటమి వైపుకు ప్రయాణం చేయటం తప్ప మరేమీ కాదని చెప్పి కొండబద్దల భావన